上驾到今日早朝奏事完毕，散了吧！啊！微臣熊四旅有本要奏。微臣熊四旅有本要奏。早朝已经散了，准奏。启奏皇上，山西永宁守备卡尔齐违抗顺治四年朝廷所颁布的永禁圈地令，在山西永宁大肆圈占民田，骚扰民生，使永宁数以万计的百姓无家可归，民怨沸腾，而且还将阻止其圈地共生于成龙、永宁州州童周瑞和非法拘押，打入地牢。臣奏请皇上对卡尔齐无视朝纲之行为严肃查办。一律问罪。真是太不像话了。卡尔齐圈占民田一事，交由行吏两部会议。退朝。先皇交办的差事，我们没有办成，居然叫陈廷敬和熊四旅他们两个人给办成了。阿七，啊，明大人，这等聪明的主意，该不会是陈廷敬和熊四旅想出来的吧？哼，陈廷敬聪明过人，这熊四旅又直言敢谏。他们两个什么想不出来？明大人，要我看，陈廷敬和熊四旅，顶多也就敢在洪德殿上向皇上说说小话，敢在乾清宫玉门听政时上书。如果没有明珠大人您的支持，谅他们也不敢。哎。你们两个都跟我学着点儿，这叫借力打力。看看这个临死的人，到底会说些什么？听他讲讲也无妨嘛
，爹，娘，先生，干爹，家远，来埔村的父老乡亲们，今天卡尔奇杀了我和周大人，就离朝廷审判他的日子不远了。就离归还我们土地的日子不远了。我相信，一个新兴的王朝，绝不会允许像卡尔奇这样欺凌百姓、无恶不作的官吏存在。他这样的官吏，是国家的蛀虫，是天下百姓的死敌。我相信朝廷和皇上绝不会允许这样的官吏继续祸害百姓的，先生。于成龙读了近四十年的书，今天终于明白了一个道理：为政以德，譬如北辰，居其所，而众星拱之。成龙，为政以德，先生。你是为永宁的百姓而死，我于成龙替他们谢谢。我不要你谢，我是永宁百姓的父母官，我做官从前朝做到新朝，做了几十年，今天真是个天大的笑话。但是我此生最大的收获，就是结交了你这么个朋友。我倒要谢谢卡尔奇，是他让我认识了你，成龙老弟。这是咱们的缘分。给我套上。成龙。就是莱普村了，看见了，前面就是永宁书院，走走去书院，撤撤。周大人，你也是一个读书人，我们马上就要上路了，我想叫你一声先生，好吗？好的很。子曰：“有九十，先生传。”从今往后，我不但有了弟子，还有弟子奉送的九十，何乐而不为了？于成龙的先生，我周瑞和当定了。周先生，弟子这厢有礼了。我没有给二位准备上路的酒菜，真是不好意思。不过，刚才二位的自乐，也就是最后的消遣。于成龙，你真是咎由自取。
。布尔加士，卡尔奇，接旨。微臣，接旨。奉天承运，皇帝诏曰：山西永宁守备，布尔加士卡尔奇，背逆朝纲，违禁圈地，陷生命于水火，置社稷于不顾，祸及家国，罪孽深重。乾坤朗朗，律法森森，着消极去职，就地出斩。卡尔奇，还不领旨谢恩。罪臣，谢主隆恩。来人，就地正法。大人，请将罪臣卡尔奇拖出院外行刑，不要玷污了我永宁书院的圣洁。来人。拖下去砍了，是，走走。立，永宁守备衙门迁走佛了，把总纳入，加号三月，编一百，消极为奴，流放宁古塔，永不释还。罪臣，谢主隆恩。永宁知州屈一鼎，王湖之首，独执不认，着，加号一月，编五十，将二级调任。罪臣屈一鼎。谢主隆恩，走，走，不还。跟上！你说，秋梅就要开始了。成龙兄今年可是大难不死，必有后福啊！人家成龙和你都是橘子身份，哪像我柳继阳啊，至今还是一个不成器的穷秀才。可怜呐，一无家资，二无功名，三无子嗣。原来还有一个老婆，不到白头院撒手人寰离我而去了，人比人气死人。金阳。我觉得呀，你比我们俩过得都好。好什么好啊？我可是孤苦伶仃、无依无靠啊，整天冷锅冷灶、冷炕头啊，吃了上顿没人想你的下顿，怎么和你们比啊
。哎呀，你看看，你看看，这晋阳兄说的我，真是眼泪都快掉下来了。哎、算了算了，你眼泪快掉下来了，我可是欲哭无泪啊。金阳，我从小跟你一起玩尿泥长大，我怎么没发现你过得那么凄惨？我反倒觉得你过得最有最有味儿。程璐兄啊，你想不想让我过得再好点啊？那当然。你过得好啊，我比你都高兴。哎，程龙兄，我能不能跟你说个事儿啊？什么事儿？我看上一个人了。看上一个人？啊，看上什么人了？嗯。哎呀，金阳兄，你倒是快点说嘛，你到底是看上谁了吗？你能不能不这么看我？我又不是怪物，<笑>这心里有鬼啊，才怕别人看呢啊！什么鬼啊？我看上就是看上了，什么鬼不鬼的？快说，看上谁了？咱村的好女子多的是，你说出来，我于成龙给你保媚。真的？男子汉大丈夫说话，一个唾沫一个滴儿砸在地上响当当。我看上你家石玉兰了。谁？石玉兰呢？这样，石玉兰是个好姑娘。这个媒啊，我保定。有你于成龙做媒，我柳继阳，什么都不说了。告辞，告辞。用纸粉煎过千千万，难比小姐美容颜。你是石玉兰，啊，你是？哦，嘉良，邢嘉良。嘉元姐，嘉良回来了。嘉良，嘉良，嘉良，哟，你回来了，嘉良，嘉良回来了，大娘回来了。看啥呢？玉兰不认识吗？啊，认识认识。哎呦，嘉良，你这大包小裹的，怎么还没有回书院去看你叔叔去呢？啊，还没有呢，这不是先来看看大娘您吗？哦，你看这孩子多会说话。哎，我姐夫呢？你姐夫不在家。哦，哎，姐，这是从天津给您买的布。大娘，哎，这是天津十八街的麻花，您尝尝鲜。哎呦，真懂事这孩子。嘉良。这得花多少银子？哎，没花多少。嘉、啊、良，走，进屋去。好，好，好，走，走，走，走，进屋。来，走，来，来进屋。嘉良，你可是回来了。你这一走啊，把姐吓得，姐还以为你被卡尔奇的人抓走了呢。哎呀，姐，你就放心吧。嘉良，喝茶。哎呀，谢谢。你不知道啊，从你呀、啊、一走，你姐姐天天的念叨你。大娘，哎，这天津麻花啊，你也让邻里邻舍尝尝，他们估计都没吃过。对,对,对。还有，你看这个东西怎么分？啊，对，还有这个，哎，这个呀、啊，给庭园或者庭艺都行啊。好，好。哎呀，这孩子懂事了。哎哎，快坐呀，快坐，啊、快坐。我不坐。大娘，哎，姐夫。你这是？哦，对对对，怎么能把你忘了呢，姐夫？来来来来，坐坐坐坐，这是我特意从天津给你挑的，来，哎，你看看怎么样啊？哈哈，这孩子真懂事了，快坐吧，快坐下。小梁啊，你走了这么久，你去哪儿了？哦，我去天津了。去天津？啊。
啊，就那天啊，凯尔奇圈地那一天啊，我一慌张，然后呢，我就跟大家跑散了，我就跑出村了。我一跑出村，我就想，那我就接着跑吧。我就跑到了永宁。哎呀，反正辗转，最后到了太原。到了太原啊，我认识了一个天津人，我跟他聊的还挺投机，我就跟他一起去了天津。你去天津干什么？怎么一下子带回这么多穿的、带的，还有这么多吃的？啊，我呀，去天津做生意了。你做什么生意？盐，盐的生意。佳良，你跟我来。哎，那你们先坐啊，坐。哎呀，娘，你看这个，成龙哪能带得出去呀、啊？啊，哎呀，你怎么能做了盐的生意啊？全国所有盐场的盐，全部归朝廷户部专管。凡是做盐生意的人，都得先到户部登记造册，户部才会发给他们合法的盐饮凭证。你既不是生意人，又无本银，怎么会做盐的生意？那盐的生意可是大生意。姐夫，您说的没错，盐的生意的确是大生意。嗯，你给我说说，你是怎么做起来的？哎呀，姐夫，我也是跟别人一起做，我一个人怎么做得起来呢？您可是不知道。盐的生意大的不得了，特别是盐饮，就是您刚才说的那个贩卖盐的凭证，那就是钱。一张二百斤的盐饮，倒手一卖就能赚六两银子。你想想，要是一万张这样的盐饮，倒手一卖能赚多少？那就是六万两白银啊，姐夫。等等等等，你先告诉我，跟你一起做生意的人是什么人？人家是正经生意人。他做什么正经生意？哎呀，姐夫，人家是天津聚德义盐行的三掌柜，人家天津聚德义盐行那可是大盐行。您这么盘问我，就跟我干了什么坏事似的。贾亮，你叔叔觉得你不是块读书的料，我也这么觉得。不过，话我跟你说到这儿，你想做生意可以，做什么生意都行。但是，坑人害人的生意不能做，投机取巧、违法乱纪的生意更不能做。你可给我记住了。放心吧，姐夫，就是不守规矩的生意，拉着我去做，我也不做。好吧。爹，舅舅，你回来了。廷义。对了，爹，周瑞和周大人来了，现在在戏台等您呢。周大人。来来来，快进来！看我给你带什么好东西来了！走走走走走，你怎么你不说一声啊你？哎，进屋进屋。今天的收成咋样吧？啊，还凑合，凑合。哎，那挺好。周大人。周大人，真没想到你会来看我。咱们分开有段时间了。先不说分开的事，你先把称呼改了吧。什么称呼？永宁书院刑场上的话，你这么快就忘了？哦，您是说？对，以后不要叫什么大人了，叫先生。对，叫先生，叫先生。周大人，嗯，周先生，别光在大街上站着，先请到屋里坐。不了，我是来向你告辞的。告辞？您要上哪儿去？我又当官了。是吗？当什么官？山西提督学政衙门的副学政。学政衙门的副学政，正五品，不得了啊！<笑>周大人，呃，周先生，先到屋里去。今天咱们得好好喝两盅。哇，成龙老弟，咱们俩没必要这样。再说我今天就要上太原了，您这就走啊
。对，有个事儿我想跟你说一下。什么事儿？马上就要开始今年的秋尾科考了，你有没有意思再参加参加？怎么，不想参加了？说心里话，想，真的想。你也知道，我于成龙今年已经快四十五岁了，二十多年前中了一个副帮共生，以后就再也没啥出息了。哎呀，过去五六十岁中不了共生的人多的是，你二十岁刚出头就高中副帮共生，这还算没出息啊？<笑>好，周先生，我去，我一定要去，我一定要在我四十五岁的时候，中一个真正的举人，赶明年再中他个进士。哎，对了嘛，这才是我眼里的于成龙。哎，周先生，你还没到屋里坐呢，我在太原等着你。今天，周瑞和周大人来过了。嗯，他说今年秋闱科考马上要开始了，这是好事啊！你快去吧。娘知道，我儿心高；娘还知道，有出息的男人心更高。<笑>我儿要心不高啊，就斗不败那个卡尔奇。看来啊，娘比儿的心还高。那当然，娘就是心高，跟我儿一样。不，是儿跟娘一样。<笑>娘，哎，我给你捏捏背吧。好啊，前些日子我儿遭了大难，好长时间也没给娘捏背了。来。捏吧，哎呀，舒服。娘，嗯，我想跟您说个事儿。说吧。有人看上石玉兰了。谁呀？晋阳，柳晋阳看上玉兰了。晋阳看上玉兰了。我也没想到，今天在桥头啊，他自己跟我说的。我想啊。晋阳看上玉兰，也是个好事儿。再说玉兰现在也算是咱们家里人了，晋阳又是我打小的朋友，人品好，我就大包大揽给答应了。啥？你答应下了？是啊。哎呀，这男婚女嫁的事儿，你怎么也不回来跟娘和你媳妇商量商量？你当下就答应下了？怎么了，娘？有什么不合适？太不合适了。为啥？家良看上玉兰了。家良看上玉兰了。是啊，家良从天津回来，一眼就看上玉兰了。那不算。你人家晋阳，从玉兰进咱们家开始，就看上了。那家良就看了那么一眼，那不算。可家良已经跟娘说过了。娘。就算家良跟娘说过了，那还有个合适不合适啊？家良想娶玉兰，那还要看玉兰愿不愿意、啊。而且，我已经答应晋阳，帮他保媒了。去去，晋阳谁都了解。家良怎么能跟晋阳比呢？哎呀，算了，别说了，今天就听娘的。这件事儿就让家园去跟玉兰说，咱们谁也别插嘴。玉兰，啊，你看，这是我特意为你挑的簪子。我不能要，你给佳媛姐吧。可是这是我特意给你买的呀。这么贵重东西，我真的不能要。你不喜欢啊？不是，我。哎，那你就拿着吧，我去书院了。哎。
说是他没了个好。漂亮，这是又怎么了？愁眉苦脸的。我去，我叔那儿了。我跟他说了玉兰的事儿。那我爹咋说？他说我配不上玉兰。姐，你笑啥嘛？你也觉得我配不上玉兰？姐是觉得你和玉兰的年龄不合适。村里女的比男的大多了，都成亲了。那怎么到我这儿就不合适了吗？而且村里还有一句话讲什么“女大三抱金砖”了吗？佳良，婚姻不是儿戏，两个人要在一起过一辈子，可不是三天两日的事儿。哎，姐，你是不是还没跟玉兰说这事儿？没有。这都几天了，你还不跟玉兰去说？佳良。玉兰是个好姑娘，懂事儿、善良，品性也好，人样样也好。这石家和于家又是世交，我可告诉你，自从玉兰投奔到于家以后，你大娘、你姐夫，包括姐，都把玉兰当成了亲人，当成了一家人。那我娶她，那不就是亲上加亲了吗？哎呀，姐，玉兰有多好，我心里清楚。他受了那么多苦，来到咱家以后，知道感恩，知道报答，那这样的姑娘，我能不珍惜吗？你知道珍惜就好。而且我还去了趟川口村呢。你去川口村干嘛去？我去玉兰他们家坟上看了看，我寻思着给玉兰和玉林他爹的坟修一修，石料跟砖我都准备好了，而且墓碑都让石刻师傅给刻好了。这也算是我对玉兰他爹，哼。对我的岳父大人，尽的一点孝心。佳良，你说的这是真的？假的，行了吧？姐，是真的，我真的喜欢玉兰。佳良，姐真没看出来你对玉兰这么好，对她这么上心。那你还不赶紧跟玉兰去说？行，姐知道了。你让姐再想想跟他怎么说啊！你先回去吧。嗯，赶紧走吧。啊。那你一定要说啊！哎呀，行了行了，别在我这儿叨叨了，赶紧赶紧回吧。不是，这又怎么了？我帽子。哎呦，你看看你。都要当新郎官的人了，还没个正形儿，是吗？哎，那我走了。啊，走吧。谢谢
先生，今年的秋闱马上就要开始了。是，先生。你会去参加吧？周瑞和周大人调任省学政衙门当副学政，是他。不管周瑞和做不做这个副学政，你都会参加科考的。是先生。百圣人，敬寿。嘉媛姐，我正要去找你呢。姐也是过来找你的。哎，玉兰，快坐下，坐下说。嘉媛姐，这个银簪子是嘉良送我的，太贵重了，我不能要，你帮我还给他吧。嘉良给你的，你就收下吧。真的不能要，这也是嘉良的一片心意。姐就是为嘉良的事儿来的。啥事儿啊，月兰，嘉良看上你了。啥？嘉良从天津回来，就一直在我耳朵旁念叨你。他还专门过来找我，很认真的跟我说，让我给他保媒。可是，我比他大呀。我也这么说，可嘉良说，你大三抱金砖。他这刚回来。也不了解我，他就要娶我啊！月兰，你家的事儿嘉良都知道，嘉良可心疼你了。他还做了一件事儿，连我都没想到，他对你这么上心。啥事儿？嘉良知道你爹的事儿以后，就偷偷的跑回川口村，给你爹磊磊做新坟。我可是从来没见过嘉良对一个人这么上心。月兰，嘉良还跟我说，只要你肯嫁给他。他就会对你好一辈子。怎么，云兰，你没有看上嘉良啊？我，没事儿，姐不强求你。这婚姻是女人一辈子的大事儿，姐也不能为难你。嘉媛姐，这事儿我要和我哥商量商量。也好，那你就先跟你哥商量商量。姐先走了。
，有事儿啊？嗯，坐。哥，佳云姐来找我，说佳良看上我了，想娶我。佳良要娶你？嗯。那你是怎么想的？咱们落难了，人家余家收留咱们，这是人家重情义。要是因为我让外人说于家的闲话，那就是咱们的不是了。而且邢先生对我有救命之恩，家良又是邢家唯一的独苗，人家既然提出这门亲事了，于情于理，咱们都应该答应。玉兰，你这是为了报恩，不是要嫁人。如果你是为了报邢家和于家的恩，才答应这门婚事的，哥可以告诉你，恩哥去报。哥答应过爹，要好好照顾你，不能让你受一点委屈。哥，我不委屈。你想想，于家跟邢家待咱跟亲人一样，现在于家像嫁闺女一样把我嫁到了邢家，两边都是亲人，我怎么会受委屈？哥，你别担心了。玉兰，你忘了，卡尔齐圈地的时候，邢家良不顾邢先生。和他姐的安危，一个人不声不响的就走了。我觉得，他就不是个男人，靠不住。他可能胆小，被吓着了。哎，这次佳良回来可不一样了，连大娘都说佳良懂事了，会尽孝道了。而且，邢先生可是方圆百里德高望重的人物，他家的孩子不会有错的。对了，佳媛姐还跟我说，佳良背着咱们，把咱爹的坟给修好了。我听了，觉得心里挺热乎的。他心里有我，我相信，他会对我好的。哥，爹生前最放心不下的就是我的婚事。嫁出去了，爹在九泉之下也能安心了。月兰，你自己可想清楚，女人一旦走出这一步，可就不能回头。既然你已经做出了决定，过两天，哥抽个时间，回家把家里的房子跟地交给二叔打理。哥答应过爹，要照顾你一辈子。玉兰，你在那，哥就在那。回去吧。好，彭总啊，晋阳、金人，你们三个呀，就高高兴兴的去考去吧，考个状元回来。好，大娘，有你这番话，我们一定都会考中的。嗯，大娘，您啊，就等着我们的好消息吧。好，考个状元回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，
门楼向右拐，就是铁匠巷；铁匠巷再往前啊，就是启凤街；启凤街再往前，就是贡园街了。哎，你咋对这太原城这么熟悉啊？金阳兄忘了，崇祯十二年，我跟成龙兄啊，就是在前面贡院街的贡院里参加的科考啊。嗨，怪不得呀！哎，成龙，咱这次来太原科考不容易，能不能找个好点的客栈住啊？行不？不行。咋就不行了？咱可是来考举人的，考举人也不行，咱们到前面找一家便宜的客栈住。行，你想跟咱永宁人丢人是不是？哎，怎么，住好的客栈就不丢人了？哎，那当然哦，住得好不如考得好，住得好考不上那才丢人。你就是个鱼老抠，一说花银子，什么拒绝的理由你都找得着。哎，成龙啊，我看这家不错，咱这家吧。啊，行，咱们到前面看看。哎，你们就在这儿等着，我进去看看。如果要便宜的话，就这儿了。好，就看这门脸啊，他也好不到哪儿。子阳兄啊，知道这家客栈为什么要叫启凤客栈吗？哼，这又不是我家开的，我怎么会知道啊？不知道，我来告诉你。成龙选这家客栈啊，可是有用意的。这启凤二字呢？取自《王勃的滕王阁序》中“滕脚起凤”之意，这下明白了吧？嗯，晋阳兄今年一定会高中个举人，谢你吉言啊！好，就这儿了，这儿很便宜，一人一天十文钱。哦，那是挺便宜。雨雷，呃，把车拉到后院，把刘谢了。哎，走，便宜没好货呀。成龙啊，你看我刚到太原，咱们一起出去转转吧。转什么转？等你考上举人，有的是时间。你还有看书啊？啊，来，姐，走，赶紧。哎，玉林，走，一起去。啊。我就不去了，我留下来看东西。再说黑子还没喂呢。行啊，那玉林，我们出去了。哎，成龙啊，嗯，哎，我觉得还是这家好。你没看到这家驿馆叫贡院驿馆？一看就知道是官家开。这回啊，咱哥儿几个算是出人头地了，轻轻松松的中个举人，也算是光宗耀祖了。是啊，走，喝酒去。金人，那胖子说的是什么意思？啊，这官家开的一定是条件好，住得好，吃得好。成龙，不让住，看看总行吧。行，进去看看。走。哟。三位客官，来里边请。来来，坐坐坐坐坐。你们这儿怎么吃住啊？这住店嘛，一天一人二十文。至于吃嘛，那就不好说了。粗茶淡饭也是吃，山珍海味也是吃，贵贱不等。几位来点啥？哎，成龙，哎，你就咬咬牙，跺跺脚。咱们正好没吃饭呢，就在这吃点。成龙，就听晋阳的，就这儿吃。嘿，好，小二。来三碗面，大碗的。哎，嗯。你慢走。啊，走，走。你慢走。嗯。小二，哎，客官有啥吩咐？赴营会客是什么意思？三位可是来太原参加科考的，来科考的，那几位觉得能考中还是考不中啊？这还没有考，怎么会知道能不能考中呢？这平时学得好，那自然能考中；如果平时学得不好，那就不如现杀骡子现磨刀。
呃，这现杀骡子现磨刀，这话什么意思啊？真想知道？当然想知道啊！你们几位不是来参加科考的吗？我们这边专门请了高人，只要肯花银子，高人就会给予指点。高人，哎，那高人他能点点什么呀？你不是来参加科考的吗？想不想考中？当然想考中啊！想考中的话，上面不是有高人吗？你们两个都听见了吗？哎，要不成龙啊，咱们也请了高人，指点指点。小二，那你帮我们安排上去一下。要想请教高人，那可得诚心。你放心，我们很诚心的。那好吧，几位客官，随我来。三位交银子吧。哎，我们还没见着高人呢，怎么能先付银子、啊？你没看金牌上怎么写的？付银会客。你再怎么付银会客，也不能这么做吧？小二，付多少银子？一人二十两，三个人六十两，一下交清。什么？请高人指点一下，那都要那么多银子呀、啊，太贵了吧？小二，银子我们可以付，你无论如何得让我们先见见高人。哪有什么高人？你掏银子，我给你考题，考题就是高人，高人就是考题。原来你们是卖考题的，那当然了，光让人指点指点你就能考中举人吗？有那么便宜的事儿吗？花二十两银子就能买个举人，哈，不贵不贵不贵，当然不贵了。那你告诉我们，这考题是什么样的考题？这考题和你们科考的题目一模一样，而且还有答案，保证你们能考中举人。姐，你坐。你的银子呢？哟，你看我这出门出的急，没带在身上。哎呀，咱俩的银子都放在一起了，在你身上。哎呀，你怎么没带呀、啊、你？哎呀，小二，不好意思，我们出门的时候忘带银子了，我们现在去取，马上回来。哎，对对对。你们既然上了这个楼，不掏银子，你们是走不了了。我们现在马上去取，马上就回来嘛，很快。哎呀，对不住，对不住啊，对不住啊，银子在我这儿呢，我给你啊。太远，这又惹事了。哎，我说，我们还是赶紧回客栈吧。不
不回去去哪儿啊？我去雪正衙门找周瑞和去。哎，我们现在去找周大人，不太合适吧？那家官家开的驿馆，居然公开买卖考题，我不去找他找谁啊？他是雪正衙门的副学正。可是我们现在并没有证据啊。你们要看到了，我们根本不可能从他们那儿拿到证据。这样吧，你们先回客栈，我一个人去。哎，走吧，一起去。走走走。成龙老爹啊，永宁州报上来的声援名单里，你们几个的名字我都看到了。来来来，快进来。周大人，打搅了。叫先生怎么又改口？你怎么满脸不高兴、啊？有什么话进来说吧，周大人。这样，周大人，我问你，公园街上的公园驿馆是什么人开的？哎呦，你还真把我给问住了。我只知道公园街上那家公园驿馆是学正衙门自己开的，但究竟什么人是掌柜的，我还真不清楚。既然不知道什么人是掌柜，那就请周大人和我们去一趟。我想去了就知道了。到底什么事？你说清楚。你这没头没脑的让我去干什么，周大人？你们堂堂学正衙门开的公园驿馆，现在居然有人公开买卖考题，而且还大张旗鼓的贴出赴英会客的标牌。嗯，有这事儿？不光有这事儿，你知道他们一份考题卖多少银子？一份考题卖二十两银子。卖的都是假货吧？我告诉你，考题都封存在题库里，除了山西学政郝清白郝大人和看守题库的把总，一人有一把钥匙，没有人有钥匙了，连我这个副学政，都进不了题库。郝清白郝大人，他曾是我当年会试时的作诗，我敢拿我的人头担保，他绝不会干这种事情。看来周大人是不相信我了。看来你也不相信我。你什么都不要说了，我马上带人过去，看看究竟怎么回事。哎，都让一让，让一让啊，让一让。把门给我看好了，任何人不得进出。是。陈龙，你给我来，你们俩留下，过来。快让开，让开。你是掌柜的。哎呦。是周大人，把客栈所有人都给我叫出来。站住！周大人怎么只让长龙进去，不让咱们俩进去啊？金阿修，这是搜查，进去那么多人干嘛？我担心长龙一个人说不清楚啊。放心吧，周大人，他们就是在二楼这个房间买卖考题的，而且他们要求只要上了二楼的人必须交银子。刚才我们三个人跟他们在这儿动过手。报告周大人，医馆所有人都已带到
，掌柜的。挂在墙上的复印会客的标牌呢？你说话我怎么听不懂啊？什么复印会客？那不不就是个葫芦吗？你刚才卖考题的那个店小二，把他给我叫出来！什么考题、啊？我开业多少年，所有的店小二都在这。你胡说！这位客官，我怎么能胡说呢？周大人，医馆的人是不是都在这儿？是，周大人，都在这。是你找的人吗？不是。周大人，周大人。喂，是，让开，让开，让开，客官慢走。这还有没有公理啊？啊，有没有王法？我们寒窗苦读数十载，如今却要同那些手里拿着买来考题的人一起竞争，这是什么世道啊？这。哎，你们俩怎么回事啊？一个坐那么远，一个坐这儿不说话。这些年的秋维到底考还是不考啊？考肯定是要考的，不考我们来干什么？就这样考啊？我们能考得上吗？怕考不上啊？你有本事就把那些卖考题的人给揪出来。嘿，你说的轻巧。我要是有这本事啊，我还能跟你们俩一起在这发愁吗？既然没这本事。就别只顾着发牢骚，动动脑子，好好想想办法，行吗？哎，要我说呀，这卖考题这件事儿啊，那周瑞和他靠不住。你别听成龙说他和周瑞和如何如何好，如何如何生死之交。那卡尔奇圈地这件事儿，周瑞和是和成龙站在一起，可那是圈地。如今他周瑞和是山西学台衙门的副学正。万一真的啊，把卖考题这件事查出来，那周瑞和脱得了干系吗？所以啊，从周瑞和自身来讲，这卖考题这件事儿，他一定不愿深究。季阳兄，我今天真的是要对你刮目相看。刚才这番话，说的很到位嘛。哎，我柳季阳啊，也只是个秀才，就这点能耐。哎，吉人呐。你可是个共生啊！你给咱想个办法，如果你想办法能把卖考题这件事儿给咱整明白了，哎，今年啊，我一准考个举人，你信不信？别呀、啊，金阳兄，您现在马上就是举人大老爷了，别什么事情都指望着我们俩啊！就今天卖考题这事儿，您一定有办法，您一定有办法啊，把这卖考题的证据给咱拿到手。只要你把这证据拿到手了，我张吉仁立刻脑袋朝下，管您叫声爷爷，怎么样？早吧你！你和成龙都没办法，我凭什么拿呀？凭什么？就凭你柳金阳有本事呗！张老兄，你还真别说，如果咱真能把这卖考题的证据拿到手，别管那贡院一管是谁开的，朝廷一定不会置之不理。告诉你们俩，办法我已经想好了。哦，什么办法？快说说。哎，成龙，到底什么办法呀？这个办法不能告诉你们俩。这个事情从现在开始就跟你们没有任何关系了，它就是我于成龙一个人的事情。你们俩只管好好考，别的什么都不要想。哎哎，成成龙，他这葫芦里卖的什么药啊？周大人，请。周先生，我找你有个个人的事儿，请坐。不坐了，我想借你三十两银子。借银子？你借银子干什么？有用，有什么用
你别管有什么用，借还是不借？你不说我就不借。那好吧，我告诉你，我要去买考题。你没张口，我就知道你要干什么。于成龙，也许真有人在卖考题，这我一点都不怀疑。但那是骗人的把戏，一定卖的是假考题。考题封存在题库里，根本没人拿得出来。你也不用怀疑任何人。你只管借我银子，别的你就别管了。你可真能给我出难题，周先生。你我是生死之交，如果你不肯帮这个忙，我还真借不到银子。如果是那样的话，明天我索性就不考了，我去砸场子。我就不信从那些买了考题的人身上搜不出考题来。你要敢这样干，我告诉你，你犯的什么事？无端的滋扰考场是要杀头的。如果是我错了，滋扰了正常的考场秩序，我甘愿受罚。砍头也是我自找的。我忘了，你差一点就被砍过一次头了。你不也是吗？我周瑞和怎么有你这么个朋友？玉林，这三张银票，两张五两的，一张二十两的，这是印尼。你在第一张五两的银票背后抹上印尼，给他，然后说给错了，再要回来，再把第二张五两的银票给他，这样第二张银票背后就能留下指纹。然后再要回来，最好把第三张二十两的银票给他。记清楚了吗？记清楚了。好客官，我们已经答应了。我不是来吃饭的。那你是来干嘛的？我，我是来赴营会客的。赴营会客？你说啥了？我不明白。快快快快，走吧走吧。哎哎哎，别哎，小哥小哥，我真的是来赴营会客的。再不走，我报官了。快快快快快，走走走走。哎，小哥小哥，千万别报官，千万别报官。我和我弟弟都是乡下人，我们都是老实人。真的是来赴营会客的，就你啊，你也是考生啊？啊，我不是考生，我是替我弟弟来赴营会客的，他是读书人，脸皮薄。拿银子了吗？啊，客官，不瞒您说。前几天我们厂子差点被人给砸了，说实话，这买卖我们真不敢做了。哎，我看你是老实人，就帮你一把吧。哎哎哎，谢谢小哥。哎，客官，来里边请。哎哎哎，快。办了一件天大的好事。张老兄
，小龙兄，小龙，小龙，哎，玉林，小龙啊，哎，看看看看，明天就要开考了，这是公院啊，给每个考生发放的笔墨盒、小灯笼。哦，对了，还有这个，五顶红缨帽。小龙，等咱们考试合格，这五顶红缨帽上插上顶戴花翎，咱就可以入仕做官了。这官可不好当啊。头学了，锥刺骨，斗树人，秋为中举，升官喽！头学了，锥刺骨，斗树人，秋为中举，升官喽！头学了，锥刺骨，斗树人，秋为中举，升官喽！头学了，锥刺骨，斗树人，秋为中举，山寨喽开始，考生入场。王尊德，有，谢他。刘师可。谢大人，张吉仁，有。谢大人，柳敬尧，有。谢大人。谢大人，李良栋，有，谢大人，周云，祖先保佑晚辈于成龙，功名通达，一举高中。家园，拜拜就行了，快起来吧。哎，家园，世上啊，啥事儿都得靠自己。种田的人呢，功夫要用在种田上；读书人呢，功夫要用在读书上。只要功夫用到了。
，那地里自然会打粮食，读书人的肚子里自然会长学识。家园，你放心吧，成龙啊，就是块读书的料，科考难不住他。你好。你咋跟我爹说的一样呢？我爹也说了，科考难不住成龙。那不是，你爹是他的先生，又是他的岳丈，他最了解他吉人呐，啊，今天出这题啊，就我这水平也能考个举人，那可要恭喜刘老爷了。哎，吉人，你记得吗？你曾经说过啊，我考上举人，你叫我一声爷爷。等你考上再说吧。成龙一定会考得很好。我已经用你借过的三十两银子买到了考题，而且还拿到了店小二的证据。这份考题与今天的考题一模一样。成龙干什么去了？你想干什么？你们必须停止今天的秋尾考试。停止秋尾考试，后果多么严重，知道吗？你指什么后果？今年的秋尾恰逢康熙皇帝登基，其实是一场皇上恩赐给全国学子的恩科。你想停止恩科考试，你真不想要脑袋了，快回去！如果照你这么说，继续考下去，后果就不严重了吗？要的事情向你禀报，任何事情都不要在考场里讲，你先出去，有什么事儿一会儿再说。现在有人公开买卖考题，这样的事情难道不能在考场讲吗？有人公开买卖考题，今年秋闻不公平，大家上当受骗了。你说什么？有人公开买卖，今年秋闻考题，无稽之谈。学正大人，我有证据。你无端取闹，扰乱考场，小心我治你的罪。谁买考题了？就是。谁买你考题了？谁买你考题了？谁买你的考题了？没有啊，你这不是影响我们考试吗？就是，影响我们考试呢。瞎说呢，轻轻松松中个举人，也算是光宗耀祖了。是啊，是啊，我认识你，你就是买考题的其中之一。你能把《论语》为证？当着大伙的面背下来吗？如果你能背出来，我就承认你是读书人。背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背
里是大清皇上和朝廷为国家选拔人才的神圣之地。贡院门上写着“为国求贤”四个大字，能够进入贡院的，我们每一位学子都头顶着五顶红衣帽参加科考，通过考试的合格者，一经录用，就会插上顶戴花翎，为国家、为朝廷效力、为百姓效命。所以，绝对不允许有丝毫的虚伪。我手里拿的这份考题，是我花了二十两银子从公园医馆买来的，它跟今天的考题一模一样。这种公开买卖考题的行为是肮脏无耻的金钱交易。如果让那些不学无术之徒混入官场，那就是从根本上破坏了我大清江山社稷的基石。给我抓起来！朗朗天光，放开他！康熙皇帝，放开他！什么？放开他！绝对不允许！你们胡作非为！放开他！大人。不会饶恕你们，死神大人！绝对放开他！你们放开他！胡作非为！放开他！死神大人！放开他！什么？什么？放开他！血神大人，把他给我绑起来！你站起来！你是否能够当堂指认那个授予你考题的店小二？回府台大人，草民能当堂指认。好，你即刻去指认。指纹。福台大人，我所看到的指纹与这张银票上的指纹完全吻合。奸商，你与谁串通，盗取考题，又将考题受辱，还不如实招来？不，大人，不是我盗取的，不是我盗取的，不是你盗取，那是谁盗取的？还不如实招来？是他，是我们掌柜的，你胡说八道，血口喷人！放肆！是他，就是他，还不快招！我交代，我交代。公务院、一一关所有考题，全都是，全都是。快说！我我这，全都是。郝清白，郝清白，郝大人，他私下将考题交给小人，受其所得一两，我们只得小份儿，大份儿，全归
好精彩，好大人所有。